வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம்னா டார்ஷன் ஆஃப் ஷாப்ஸ் ஸோ அந்த டாபிக் பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷாஃப்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஷாஃப்ட் அப்படின்றது ஒரு ரொட்டேட்டிங் அதாவது மிஷினில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரொட்டேட்டிங் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் தான் வந்து இந்த ஷாஃப்ட்டு ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சர்க்குலர் ஷேப்பில் வந்திருக்கும் அந்த ஷாஃப்ட் வந்து அந்த மிஷினில் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கும் போது அது என்ன பண்ணோன்னா இந்த பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் அந்த மிஷினில் வந்து பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு அந்த மிஷினுக்கு வந்து பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது வந்து எதோட வேலைன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஷாஃப்டோட வேலை ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் இந்த ஷாஃப்ட் எப்போவுமே எல்லா மிஷின்ஸ்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சர்க்குலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஷாஃப்ட் வந்து எப்படி அந்த ஷாஃப்டில் வந்து என்ன க்ரியேட் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா இந்த மிஷினில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே டார்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த ஷாஃப்ட் இஸ் செட் டு பி A shaft is said to be torsion, இல்லைனா வந்து அதை ப்யூர் டார்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த டார்ஷன் வந்து எப்போ வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வென் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டாக்ஸ் ஆர் அப்ளைட் அட் த டூ ஏன்ஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் ஸோ அப்போ அந்த ஷாஃப்ட் வந்து ப்யூர் டார்ஷனாக வந்திருக்கு இல்லைனா வந்து டார்ஷனாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எப்போ சொல்லுவோன்னா இந்த ஷாஃப்டில் வந்து அதோட ரெண்டு எண்டில் ஈக்குவல் ஆன டார்க் இல்லைனா ஆப்போசிட்டான டார்க் டார்க் அப்படின்றது என்னென்னா ட்விஸ்ட் ஆகிறது ஸோ வந்து இந்த பக்கம் அப் ஸ்ட்ரைட் அந்த கிளாக் வைஸில் ஒரு ட்விஸ்டிங் நடக்கும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு ட்விஸ்டிங் வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டார்க் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஷாஃப்டில் ரெண்டு எண்ட்லேயும் வந்து ஈக்குவல் இல்லைனா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அந்த டார்க் வந்து அப்ளை ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ஷாஃப்டில் தான் வந்து என்ன க்ரியேட் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா டார்ஷன் ஆர் ப்யூர் டார்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த ஷாஃப்டை தான் நம்ம வந்து ப்யூர் டார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அப்போ டார்க் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் அண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் ஸோ அப்போ டி ஈக்குவல் டு டி அதாவது டார்க் தான் வந்து டி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் அப்போ டி ஈக்குவல் டு அந்த ஃபோர்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் இன்டு எதுக்கு வந்து அதோடய ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை இன்டு ரேடியஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இன்டு ஆர் அப்போ எஃப் இன்டு டி ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு ஆர் அதாவது ஃபோர்ஸ் இன்டு ரேடியஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டார்க் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த டார்க் வந்து இந்த ஷாஃப்டில் ரெண்டு எண்ட்லேயும் வந்து அப்ளை ஆகும்போது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்டை ஸோ ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் வந்து அந்த டா அந்த ஷாஃப்டோட ரெண்டு எண்டில் இந்த டார்க்னால் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்டை அதெல்லாம் வந்து இந்த ஷாஃப்டில் வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுனால இந்த ஷாஃப்டில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அந்த ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்னால் இந்த ஷாஃப்டில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து க்ரியேட் ஆகுது இப்போ இந்த சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் வந்து டார்ஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு இந்த சர்க்குலர் ஷா ஷாஃப்டில் வந்து டார்ஷன் வந்து நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஷாஃப்டோட மெட்டீரியலில் வந்து என்ன ப்ரெ க்ரியேட் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த ஷாஃப்டில் இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது எந்த பாயிண்டில் இந்த ஷாஃப்டில் எந்த பாயிண்டில் வேணால் இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகலாம் அப்படி க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எதுக்கு ப்ரப்போஷனலாக வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஆக்சஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் ஆர் ரேடியஸ் ஸோ அப்போ அந்த க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எப்படி சொல்வோம் டவ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த ஷாஃப்டில் எந்த பாயிண்ட்டில் வேணால் க்ரியேட் ஆகலாம் அது எதுக்கு ப்ரப்போஷனாக வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ரேடியஸ்க்கு அந்த ஷாஃப்டோட ரேடியஸ் அதாவது தான் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஆக்சஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் அதை தான் நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ப்ரப்போஷனில் தான் வந்து இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போ டவ் ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஆர் டவ் டிவைட் பை ஆர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஷாஃப்ட் மெட்டீரியலில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அவுட் ஷாஃப்டோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் வந்து மேக்சிமமாக வந்தி
சம்ஸ் வந்து ரிலே இது ரிலேட்டடாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த டார்ஷனல் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து இந்த சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் வந்து என்ன மாதிரியான அசம்ஷன்ஸ்லாம் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அங்கே வந்து டார்ஷன் வந்து நடக்குது ஸோ அப்போ அந்த டா அதை பேஸ் பண்ணி சில அசம்ஷன்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஷாஃப்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஷாஃப்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து யூனிஃபார்மாக வந்துருக்கிற மாதிரி இரு யூனிஃபார்மாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஃபஸ்ட்டு அசம்ஷன் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து இந்த ட்வி இந்த ஷாஃப்டில் ட்விஸ்ட் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அது யூனிஃபார்மாக தான் அந்த ஷாஃப்ட்லேயே வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது அசம்ஷன் மூணாவது அசம்ஷன் வந்து ஸோ அந்த ஷாஃப்ட் வந்து யூனிஃபார்மாக சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து மூணாவது அசம்ஷன் நாலாவது அசம்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த ஷாஃப்டோட க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து பிளைனாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிளைனாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் ட்விஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் பிளைனாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து எடுத்துக்குவாங்க அது வந்து ரெ நாலாவது அசம்ஷன் அடுத்து ஸோ வந்து இந்த ஷாஃப்டோட ரேடியஸ் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் வந்து ட்விஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஷாஃப்டோட ரேடியஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இதில் இந்த ஷா அந்த மெட்டீரியல் இந்த ஷாஃப்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து எந்த லாவை வந்து ஒபே பண்ணியிருக்கணும்னா ஹூக்ஸ்லாம் வந்து ஒபே பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதான் வந்து இந்த சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் டார்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும்போது அங்கே வந்து இந்த மாதிரியான அசம்ஷன்ஸ்லாம் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து அசம்ஷன் இன் சர்க்குலர் ஷாஃப்டை அடுத்து மேக்ஸிமம் டார்க் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை சர்க்குலர் சாலிட் ஷாஃப்ட் ஸோ இந்த சர்க்குலர் இந்த ச சர்க்குலர் ஷாஃப்டே வந்து என்ன ரெண்டு டைப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து சர்க்குலர் சாலிட் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லியும் இன்னொன்று வந்து சர்க்குலர் ஹாலோ ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த சர்க்குலர் சாலிட் ஷாஃப்டில் எப்படி டார்க் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி சர்க்குலர் ஹாலோ ஷாஃப்டில் டார்க் வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மேக்ஸிமம் டார்க் Transmitted by circular shaft is obtained from maximum shear stress induced at the outer surface of the solid shaft. அப்போ அந்த மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து இந்த சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது அந்த அதனால் வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எங்கே இண்டியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த சாலிட் ஷாஃப்டோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் வந்து இண்டியூஸ் ஆகிருக்குது ஸோ அப்போ இதோட ஃபார்ம்ல என்னென்னு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சாலிட் ஷாஃப்ட் சர்க்குலர் சாலிட் ஷாஃப்டோட ஃபார்முலா வந்து டார்க் டி ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ்டீன் டவ் டி பவர் த்ரீ ஸோ இது இந்த பார்க்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இந்த டா ஷாஃப்டில் டார்ஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் அந்த அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இதை பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால் ஃபார்முலாஸை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் அப்போ இதுக்கு இந்த சாலிட் ஷாஃப்டுக்கு என்ன டார்க்கோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா பை பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டவ் இன்ட்டு டி பவர் த்ரீ டவ் அப்படின்றது மேக்ஸிமம் ஷியஸ்டஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன்ட்யூஸ்ட் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் கேபிட்டல் டி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி எடுக்கலாம்னா டவ் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை ஜே ஸோ அப்போ இதில் இருந்து டி நம்ம வந்து பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோன்னா டவ் இன் ஜே பை ஆர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இப்போ வந்து சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டார்க்கோட ஃபார்முலா என்னென்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்டோட மேக்ஸிமம் டார்க் வேல்யூ வந்து என்ன ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ டார்க் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் இஸ் ஆப்டைன் இன் சேம் வே அஸ் சாலிட் ஷாஃப்ட் ஸோ எப்படி வந்து டார்க்கில் சாலிட் ஷாஃப்டில் வந்து சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் வந்து டார்க் மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து எப்படி ஆப்டிக் கிடைக்குதோ அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் வந்து இந்த ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய டார்க் வந்து மேக்ஸிமம் டார்க்கோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் டார்க் டி ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டவ் இன்ட்டு டி நாட் அப்படின்றது அவுட்டர் டயாமீட்டர் டி ஐ அப்படின்றது இன்னர் டயாமீட்டர் அப்போ டி நாட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி ஐ பவர் ஃபோர் டிவைட் பை டி நாட் அதான் அவுட்டர் டயாமீட்டர் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஹாலோ சர்க்குலர்
பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை ஷாஃப்ட் இப்போ நான் ஷாஃப்ட்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியே வந்து என்ன சொன்னோம் இந்த ஷாஃப்ட் வந்து ஒரு மிஷினில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலமெண்ட்டு அந்த எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இந்த மிஷினில் வச்சுருந்தா தான் அது வந்து இந்த பவரை டிரான்ஸ்மிட் அந்த மிஷினில் பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஷாஃப்ட் தான் அப்போ ஷாஃப்ட் தான் வந்து பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்போ இந்த பவர் டிரான்ஸ்மிஷனோட ஃபார்ம்லா வந்து என்ன அப்படின்றத தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை த ஷாஃப்ட் கேன் பி டிட்டர்மைண்டஸ் இதான் வந்து இதோட ஃபார்முலா வாட்ஸில் வந்து சொன்னோன்னா பி பவர் ஈக்குவல் டு டூ பை என்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டூ டி ஒமேகா அப்படின்றது என்னென்னா இந்த டூ பை என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டியை தான் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டூ டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா ஹார்ஸ் பவரில் வந்து சில சமயம் வந்து கே கேட்டிருக்கலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா பவர் பி ஈக்குவல் டு டூ பை என்டி டிவைட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் வந்து சிக்ஸ்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி வந்து போட்டிருப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லாட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கூட வந்து சொல்லலாம் இது வந்து ஹார்ஸ் பவரில் அது வந்து வாட்ஸில் இல்லாட்டி கிலோ வாட்ஸில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ என்ன அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் இன் ஆர்பிஎம் T அப்படின்றது மீன் டார்க் டிரான்ஸ்மிட்டர் இன் நியூட்டன் மீட்டர் ஒமேகா அப்படின்றது ஆங்குலோ ஸ்பீட் ஆஃப் ஷாஃப்ட் ரேட் ரேடியன் பெர் செகண்ட் ஸோ இதான் வந்து அதோட யூனிட் அப்போ இந்த ஷாஃப்டோட பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் வே வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து ஸோ போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டார்க் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்போ டார்க் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம எதுன்னு எடுக்கணும்னா போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா பொறுத்து டார்க்கோட ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அப்படின்றது என்னென்னா இஸ் டிஃபைன் அஸ் த அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து ஏரியாவில் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து கிரியேட் ஆகுது அது வந்து எதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த பிளெயின் ஃபிகருக்கு பெர்பெண்டிகுலராக வந்துருக்குது ஸோ அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து எதில் பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா சென்ட்ரா அந்த ஏரியாவில் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து அதே போல் தான் அது வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறோன்னா கேபிட்டல் ஜே அப்படின்னு சொல்லி இந்த போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி டார்க்கு வந்து சாலி சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் அண்டு ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோமோ அது போல் தான் வந்து இந்த போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியாலேயும் வந்து சாலி சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் க்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்டோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா ஜே ஈக்குவல் டு பை இன்டு டி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா ஜே ஈக்குவல் டு பை இன் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ இன்டூ டி நாட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டிஐ பவர் ஃபோர் ஸோ இதான் வந்து அதோட ரெண்டு ஃபார்முலா இப்போ வந்து போலா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அந்த டார்க் வந்துச்சு போலா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி அது ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ போலார் மாடலர்ஸ்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ போலார் மாடலர்ஸை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா டு ரேடியஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் ஸோ அப்போ இந்த போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து என்னது ஜே அதுக்கும் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட்டுக்கும் உள்ள ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள இந்த ரேஷியோவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா போலார் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் இந்த போலார் மாடலஸை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்லலாம்னா டார்ஷனல் செக்ஷன் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் வந்து டினோட் பண்ணலாம் போலார் மாடலஸை வந்து இசட் பி இசட் சஃபிக்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இசட் சஃபிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜே பை ஆர் அதான் வந்து போலார் மாடலஸ் அதோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எம்எம் பவர் த்ரீ ஸோ அதே போல் தான் வந்து இதுக்கும் இந்த போலார் மாடலஸ்க்கும் வந்து சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா இசட் பி ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ்டீன் இன்டூ டி பவர் த்ரீ அடுத்து ஹாலோ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து இந்த சோ போலார் மாடலஸோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா இசட் பி ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ்டீன் இன்டூ டி நாட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி ஐ இது வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இந்த போலார் மாடலஸோட ஃபார்முலா அடுத்து இந்த ஷாஃப்டோட ஸ்ட்ரென்த் அண்டு டார்ஷனல் ரெஜிலிட்டினா வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஷாஃப்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அது எதை மெயின் பண்ணுதுன்னு
ஒன்று போலார் மாடலஸ் ஆஃப் ரெஜிடி சி இன்டு ஜே போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் நேஷியா அது வந்து ஒரு டார்ஷனல் ரெஜிடி ஃபார்முலா இன்னொரு டார்ஷனல் ரெஜிடி ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோன்னா இந்த க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த டார்க் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு பெர் லென்த் ஒரு இந்த ஷாஃப்டோட ஒரு யூனிட் லென்த்தில் எவ்வளோ அந்த டார்க் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து கொடுக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டா இன்னொரு டார்ஷன் ரெஜிட்டியோட டெஃபினேஷனு ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டி இன்டு டார்ஷன் ரெஜிட்டி ஈக்குவல் டு டி இன்டு எல் டிவைட் பை தீட்டா அதாவது ரேடியன்னா தீட்டாவில் வந்து சொல்லுவோம் அப்போ சி இன்டு ஜே ஈக்குவல் டு டி இன்டு எல் டிவைட் பை தீட்டா இது ரெண்டுமே வந்து டார்ஷன் ரெஜிட்டி தான் வந்து டினோட் பண்ணும் ஸோ அப்போ டார்ஷன் ரெஜிட்டி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டார்க்குக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஷாஃப்டோட ஸ்ட்ரென்த்து அதே மாதிரி இந்த டார்ஷன் ரெஜிட்டினா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து ஃப்ளாஞ்சு கப்ளிங் ஃப்ளாஞ்சு கப்ளிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ அந்த ஃப்ளாஞ்ச் கப்ளிங் அப்படின்றது அது வந்து ரெண்டு ஷாஃப்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் வந்து இந்த ஃப்ளாஞ்ச் கப்ளிங் ஸோ அந்த டூ ஷா ரெண்டு ஷாஃப்டில் வந்து இந்த ஃப்ளாஞ்சை எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போல்ட் இல்லாட்டி நட் மூலமாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலமாக அந்த போல்ட் நட் மூலமாக வந்து இந்த ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுக்கு நடுவில் இந்த ஃப்ளாஞ்சை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன க்ரியேட் ஆகுதுன்னா டார்க் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த டார்க் வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரம் ஒன் ஷாஃப் டு அனதர் ஷாஃப்ட் த்ரூ போல்ட்ஸ் மூலமாக இந்த டார்க்கை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஒவ்வொரு ஷாஃப்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி கப்ளிங்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது எது மூலமாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கீ மூலமாக கீ மூலமாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கனெக்ஷனை ஸோ இந்த போல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து பிச் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த போல்ஸில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த ஒரு ஷாஃப்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷாஃப்ட்டுக்கு அந்த ட்ரா டார்க் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த டார்க் வந்து ஒரு ஷாஃப்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகி போகும்போது அந்த போல்ஸ் மூலமாக வந்து என்ன க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ தான் வ